ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல உறவுடியும் சொல்லலாம் இவர் சமுதாய போராளினும் சொல்லலாம் அன்பா பேசினா ரொம்ப அன்பா பழுவாப்புல அதிகாரமா பேசினா அதிகாரமா பழுவாப்புல இவர் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பிரபல அண்ணாச்சி அதாவது அந்தோனி அண்ணாச்சின்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப நாளா நம்ம காணொலி இவருடைய காணொலி போடணும் போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்பதான் டைம் வந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியை சேர்ந்த பிரபல ரவுடின்னு சொல்லலாம் பிரபல சமுதாய போராளின்னு சொல்லலாம் பிரபல நண்பன்னு சொல்லலாம் பிரபல அண்ணன் சொல்லலாம் எந்த மாதிரி முறை வேணா அவர் வச்சு கூப்பிடலாம் அவர் ரொம்ப மரியாதையான ஒரு வயசு பேச எல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு ரொம்ப அன்பா பழகுவார் எல்லாருக்கிட்டுமே அதாவது ஒரு காலத்துல அவருடைய சமுதாயத்தை மட்டுமே பூச்சின்னு தொங்கி இருந்தாரு இன்னைக்கு எல்லாருமே வேணும் எல்லாருமே இளைஞர்கள் தான் எல்லா சமுதாயமும் ஒரு வேணும்னு சொல்லி எல்லா சமுதாய மக்கள் கிட்டமே ஒரு நல்ல உணர்வுல தான் இருக்காரு நல்ல பாசமா பழகுவாரு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல தூத்துக்குடியை சேர்ந்த அந்த ஒன்னு என்ன தான் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பெல் பட்டன் நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னா யார் இந்த தூத்துக்குடி அந்தோனி அண்ணாச்சி இவர் வந்து எந்த ஊரை சேர்ந்தோம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் பெருமாள்புரம் என்ற இடத்தில் ஞானையா நாடார் ஞான உத்தரக்காணி தம்பதியின் மகனாக பிப்ரவரி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்தவர் தான் இந்த அந்தோணி நாடார் இவர் கூட பிறந்தது அஞ்சு அக்கா ஒரு அண்ணன் இவர் தான் வீட்டில் இளைய மகன் அதனால கொஞ்சம் சேட்டையும் கூட கொஞ்சம் செல்லமும் கூட வீட்டில் நல்ல செல்லமாக தான் வீட்டில் வளர்ந்துருக்கிறாரு சுப்பையா வித்யாலயா நடுநிலைப் பள்ளியில தான் படிச்சிருக்கிறாரு படிப்பு அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கிறாரு சின்ன வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா இலங்கையில போய் சம்பாதிச்சு அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து இங்கே தொழில் செஞ்சாராம் அந்த அந்த தொழில் அந்த பணம் மூலம் பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில ஹோட்டல் வச்சிருக்கிறது முட்டை கடை காய்கறி கடை தொழில் நிறைய வச்சிருந்தாலும் ஒரு ஒரு நடுத்தர வர்க்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் இவரு ஒரு ரொம்ப ரா ரொம்ப ராயலும் கிடையாது ரொம்ப ஏழையும் கிடையாது பத்து வயதுல பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா சரி குடும்பத்துக்காக வேலைக்கு போகும்னு சொல்லி பத்து வயதுலயே அந்த அந்த அதாவது அவ்வளவு பொறுப்பா இருந்திருக்காரு பத்து வயசுலயே பத்து வயசு தூத்துக்குடி காமராஜர் காய்கறி மார்க்கெட்ல வேலைக்கு செஞ்சிருக்காரு சிறு வயது முதலே பாத்தீங்கன்னா அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசுல பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு நாடாரு நம்ம வந்து நாடாருன்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் நம்ம மக்களுக்கு எதனா உணவு நிக்கணும்னு சொல்லி சின்ன வயசுல இருந்து அந்த உணர்வு ரொம்ப அதிகமாவே இருந்திருக்கு இவருக்கு பயங்கரமா தீரா பற்றாந்திருக்காரு நாடார் சமுதாயத்துக்கு மேலேயும் நாடார் சமுதாய மக்கள் மேலேயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா தனது பதினஞ்சு வயது பதினஞ்சாவது வயதுல நடிகர் சரத்குமாரோட தீர ரசிகர் பொழுது இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் சரத்குமார் படம் கூலி அப்படிங்கிற படம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வால் போஸ்ட்லாம் ஒட்டிந்துக்கிறார் வால் போஸ்ட்லாம் ஒட்டிந்துக்கிறாரு நல்லா ரசிச்சு ரசி சரத்குமார் பாப்பார் பொழுது அன்றைய தினத்துல பாத்தீங்கன்னா மதிப்புக்குரிய அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த நாள் இன்னைக்கு போஸ்டர் ஒட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு மாற்று சமுதாயத்துல இருந்து மக்கள் என்ன பண்றாங்க பிரச்சனை பண்றாங்க இது இது அப்படியே பிரச்சனை வாய் தகராறுனா அதனால கை தகரா மாறுது கை தகர மாதிரி சண்டையில போய் முடியுது இவர் அடிக்கிறாரு அவங்க அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இவர் மயங்கமா போட அடிச்சிடறார் அஷ்டு என்னது பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பதினெட்டு அதாவது பதினஞ்சு வயசுல பாத்தீங்கன்னா இவர் வயசை மாத்தி சிராஜரில் அடைக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க பதினெட்டு வயசுல மாத்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க தூத்துக்குடி சப்ஜெக்ட் இல்ல அடைக்கிறாங்க அப்போது இருந்த தூத்துக்குடி அதாவது அதாவது திமுக இருந்து தூத்துக்குடி எம்எல்ஏவும் மாவட்ட செயலருமான என் பெரியசாமின் ஒரு வந்து இவருக்கு நல்ல சப்போர்ட் அப்போ இருந்த சின்ன வயசா இருக்கும் வந்து நல்ல சப்போர்ட் அவர் இறக்குற வரைக்கும் நல்ல சப்போர்ட் இருந்தாரு இவரும் அவர் கூட இருந்திருக்காரு என்ன பண்றாரு நல்ல சப்போர்ட் ஜாமீன் எடுக்கிறது உதவுறாரு ஜாமீன்ல இருந்து வெளியே வராங்க வெளியே வராரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது சாதிக்கணும் நம்ம நம்ம சமுதாயத்துக்காக நாடாளுமன்ற பற்று அவருக்கு அதிகமா வருது நம்ம நம்மளும் ஏதாவது நம்ம சமுதாயத்துக்கு பண்ணி பெரிய ஆளா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு தன் நாடார் சமுதாயத்துக்காக உயிரையும் கொடுக்க தயார் அப்படின்ற நிலைமையில அவர் நினைக்கிறார் என்ன வேணா பண்ணலாம் நம்ம அதுக்காக சமுதாயத்துக்காக செய்யலாம் நினைக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா நாடார் சமுதாயத்துக்கும் பெர்னாண்டஸ் அதாவது மீனவ சமுதாயத்துக்கும் ஒரு பெரிய கலவரம் உண்டாகுது தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல பயங்கரமான ஒரு கலவரம் உண்டாகுது இந்த கலவரத்துல இவர் இவர் பங்கேற்கிறாரு இந்த இரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரையும் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ்காரங்க சொல்றாங்க நிறைய உயிர் காலியாகுது இந்த நாடார் சமுதாயத்திலையும் காலியாகுது பெர்னாண்டஸ் சமுதாயத்திலையும் காலியாகுது ரெண்டு ரெண்டு சைடுலயுமே பாத்தீங்கன்னா உயிர் பலி அதிகம் இந்த கலவர வழக்கிலும் பாத்தீங்கன்னா இவர் பேரை சேர்க்கிறாங்க இவர் பேரை சேர்க்கிறாங்க இவரையும் அரசு பண்ண வராங்க அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய சுவாமி ஐயா தான் என
முதல்ல கட்சியில் இணைகிறாரு செல்வி நாடாரு தீவிர விசுவாசியாக மாறாரு தூத்துக்குடியில் பொதுக்கூட்டம் நடக்குது பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டம் நடக்குது அதுக்கு முடிஞ்ச அளவு இவரால் என்ன முடியுமோ அதை உதவி செய்கிறாரு கட்சி தொடங்கிய சில நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா தென் மாவட்டங்களில் அசுர வளர்ச்சி ஏற்படுது அசுர வளர்ச்சி ஏற்படுது இந்த காலகட்டத்திலும் செல்வினோட இவர் வந்து நல்லா பயணிச்சிருக்கிறாரு நல்ல பழக்கங்கள் உண்டு இருக்கு அவர் கூட மார்ச் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இந்த சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா அன்று மாவீரர் செல்வி நாடா அவர்களை எதிரிகளால் அலுவலக குண்டுகள் வெடிகுண்டுகள் வீசியும் அவருடைய மார்பிள்ள கடப்பாறை குத்தி குத்தியும் கொலை செய்யப்படுகிறார் அந்த கொலை செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இவர் கண் முன்னாடி தான் நடந்திருக்கு அந்த அந்த மன உளைச்சல் ரொம்ப வருஷமா இருந்திருக்காரு செல்வி நாடோடைய கொலை பண்ண மன உளைச்சல் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்திருக்காரு இவர் இதனாலே என்னாச்சுன்னு அந்த கட்சியை விட்டு வெளியே வரக்கூடிய மனசு இல்ல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த கட்சியை யாருக்கு கொடுக்குறாங்க ஹரிகிருஷ்ணன் என்பவர்கிட்ட தலை கொடுக்குறாங்க அவரு சரியா தலைமை தாங்கல அதனால என்ன பண்றாங்க அடுத்து சிலம்பு சுரேஷ் அப்படின்றவர்கிட்ட கட்சியை கொடுக்குறாங்க கட்சி அவரால சரிவர காப்பாத்த முடியல மாநாடு நடக்குது கலவரம் ஆகுது இந்த கலவர கேஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா இவரு பேரை சேர்க்கிறாங்க திருச்சி மத்திய சிறையில இருக்கிறாரு இரண்டு மாதம் கழிச்சு ஜாமீன்ல வெளியே வராரு கட்சியில இருந்து கொஞ்சம் ஒதுங்குறாரு ஏன்னா இவர்களுக்கு கட்சி எடுத்துட்டு போற விதம் இவருக்கு பிடிக்கல செல்வி ரன் எடுத்துட்டு போன மாதிரி எடுத்துட்டு போக முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் நாடா சமுதாய மக்களுமே பாத்தீங்கன்னா செல்வி ரன்னுக்கு வந்து சேர்ந்த மாதிரி குவிஞ்ச குவிஞ்சா மாதிரி இவருக்கு சேரல அதனால என்ன பண்றாரு கட்சியில இருந்து கொஞ்சம் விலகுறார் விலகுறார் அந்தோணி நாடார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மாவீரர் கராத்தேஸ்வரின் மருமகன் தடா ஜெயக்குமார் கூட இருக்கிறார் சரி அந்த வம்சாவளி தானே அவர் கூட நம்ம அவருடைய மருமகன் கூட போயிருக்கலாம்னு சொல்லி அவர் கூட இருக்கிறாரு அவருக்கும் நல்ல விசுவாசமா இருக்காரு காமராஜ் காலேஜ்ல துப்பாக்கி ஏந்திய வழக்கு கேரளாவில் கொலை முயற்சி வழக்கு இன்னும் நிறைய வழக்கு வாங்குறார் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நிறைய வழக்கு தடா ஜெயக்குமார்க்காக இவர் வாங்குறாரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி நாலுல ஜான்சன் என்ப என்ற மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரை கொலை செய்கிறார் இது எதுக்கு கொலை செய்யறாரு பாத்தீங்கன்னா தன் நண்பன் தன் சமுதாயத்தை சேர்ந்த தன் நண்பனை அடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தன் சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெண்கள் எல்லாம் போவோர் முதலாம் அவங்களை கலாய்க்கிறது வெறுப்பேற்றுறது செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு ஜான்சனை கொலை பண்ணிடுறாரு ஜான்சன் கொலை பண்ணிடுறாரு கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பழைய ஒரு சொல்லி அடைக்கிறாங்க இப்போதும் பாத்தீங்கன்னா ஐயா பெரியசாமி அவர்களும் தனஸ்கோடி ஆத்தினார்களும் இவர் சப்போர்ட் பண்ணி குண்டாஸ் போடாம ஜாமீன்ல வெளியே எடுக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தடா ஜெயக்குமார் அவர்கள் கட்சி ரீதியா போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு போன உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அடுத்தது இவருடைய இன்னொருத்தர் ஒரு தலை ஒத்துக்கிறார் அதாவது ஸ்ரீவைகுண்டம் சுயம்பலிங்க நாடார் அவர் கூட பயணிக்கிறார் அவர் கூட அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து போர்ப்படை தளபதியா இருக்காரு அவர் கூட சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு பண்ணி கொடுக்கிறாரு நிறைய சம்பவங்கள் சமுதாயத்துக்காக நிறைய கேஸ்ல வந்து பசங்களை ஆஜராக விட்டுட்டு இவர் கேஸ் வாங்காம நிறைய சம்பவங்கள் இவர் தலைமையில பண்றாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல பாத்தீங்கன்னா சுயமலிங்க நாடார் எதிரிகளால் கொலை செய்யப்படுகிறார் அதற்கு பின் பாத்தீங்கன்னா சுபாஷ் பண்ணையரோட இணைகிறார் சுபாஷ் பண்ணையர் ஆக்சுவலா பண்ணையரோட மனைவி வந்து இவங்களுடைய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் இருந்தால ரொம்ப பாசமாகவும் விசுவாசமாகவும் அவருக்காக நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுக்கிறார் ரொம்ப தீவிர விசுவாசியா இருக்காரு சுபாஷ் பண்ணையர் கூட ரொம்ப வருஷமா இருக்கூடியதா இருக்கார் அதுல பாத்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியனுடைய மனைவி ஜெசிந்தா பாண்டியன் கொலை வழக்கில் இவர் பேர் சேர்க்கப்படுது பாளையங்கோட சிலர் அடைக்கப்படுறாரு ஜாமீன்ல வெளியே வராரு வந்த கொஞ்ச நாள்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜான்சன் ஒருத்தர் கொண்டாரு பாத்தீங்கன்னா தன் ஃப்ரெண்டுக்காக அந்த கொலை வழக்கில் பாத்தீங்கன்னா கோர்ட் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்குது இவருக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்குது இந்த தீர்ப்பு வந்த உடனே உள்ள ஜெயிலுக்குள்ள போறாரு ஜெயிலுக்குள்ள போகும்போது சிறையில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவர் கொலை பண்ண முயற்சி பண்றாங்க உள்ளே வச்சு ஜெயிலுக்குள்ளே வச்சு கொலை பண்ணு சொல்லி தாக்குறாங்க பயங்கரமான தாக்குதல் நடக்குது ஆனா அதிர்ஷ்டவசமாக இவர் உயிர் தப்பிச்சிடுறார் இவர் பயங்கரமான தாக்குதல்ல உயிர் தப்பிக்கிறார் ஆனா உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பாதிப்பு ஏற்படுது இது வெளியே வரும்போது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வெளியே வரார் ஹைகோர்ட்ல அப்பீல் போட்டு இந்த கேஸுக்கு ஜாமீன்ல வெளியே வராரு வெளியே வராரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பசுபதி பாணியின் கொலை வழக்கிலும் இவர் பேரை சேர்க்கிறாங்க இவர் பேரை சேர்க்கிறாங்க போறாரு சிறையில இருந்து வெளியே வராரு அடுத்து சுபாஷ் பண்ணையர் கூட நான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நாளாக சுபாஷ் பண்ணையர் கூட தான் டிராவல் பண்ணிட்டு வராரு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டத்துல அதாவது கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வராரு கருத்து வேறுபாடு பிரிகிறாரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் மாட்டோம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாட்டோம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்த எல்லா பெரிய பெரிய கைங்க தலைவர்கள் எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா அந்தோணி அண்ணாச்சினா எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டயுமே அன்பா பழகிறவரு எதையும் எதிர்பார்க்காம உதவி செய்கிறவர் என்ன பண்ணிட்டு நிறைய நட்புகள் அதாவது எஸ் எஸ் சிங்கா இருக்கும் சிங் நாடாரா
அது இப்போ எப்படி அந்த ஒன்று என்ன இருக்கா அப்படி அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ண வந்தோம் நம்ம நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக தான் அந்த காணொலி ஒரு நல்ல சமுதாய போராளியை பற்றி நம்ம போட்டிருக்கோம் இவ்வளோ தான் அந்தோணி அந்தோணி அண்ணாச்சி பற்றிய காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் பெல் பட்டன் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamari does not promote or encourage any illegal activities or audism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Mitters High Court நம் சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கு தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் ஒன்று என்று கூடுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்று இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்